，左青姐姐，我一个人去就行了呀。你一个人去，万一那个府刁难些，你怎么应付得过来啊？还是姐姐想的周全。江太医，左心。你好吗？我挺好的。你是来听嬷嬷们诊脉吗？啊，我信宁太医院三年，能为嬷嬷们诊脉，已经是福气了。你安心，以你的本事，迟早会有出头之日的。太医院讲的是门第、师从和资历，这些我都没有。你相信我，我们虽然出身寒微，没有什么注意。但有真本事才是最重要的。这个我左星姐姐，那我得走了。哎，左星姐姐，这两个月去内务府，你都往这条路上走，就总能遇见江太医。我和他自幼相识。小时候家里遭了灾祸就分开了，没想到进了宫却能在这里遇见。嗯，青梅竹马呀，是好事。可是呀，江太医还年轻，在太医院，怕得熬着。我和他都是奴才，但若勤勉，未必没有出头之日。前朝那些王公大臣，有哪个不是皇上的奴才呢？姐姐好志气，凭真本事吃饭才是真的。哎，姐姐，听闻。皇上最近总在养心殿，招南府的琵琶伎奏曲呢，是吗？若论一首好琵琶，宫里谁比得过贵妃呢？皇上怎么不招贵？妃？停！有个音错了，是谁啊？是奴婢。曲意不够娴熟啊。奴婢因为担心记忆不纯，所以分心弹错。只是若非精通琵琶之人，也未必能听出。皇上训斥，奴婢心悦诚服。甘愿领受。你是赞许朕的耳力过人？曲有误，周郎顾。你把朕比喻成精通音律的周瑜了？皇上有周郎风范，心胸更胜周郎许多，定会宽恕奴婢误弹琵琶之罪。那朕在想着，你是不是欲得周郎顾，时时勿服闲呢？过来，你叫什么名字？奴婢姓白，名蕊姬。嗯，长得纤细可爱。名字也动听。皇上说了，今儿琵琶弹的不错，只是合奏时有几个音差了啊。明儿午后，照旧奉上。是。你胆子可真够大的。敢在御前这般回话，也是皇上仁厚。皇上当然仁厚无比。回去吧。这个
，还有那样的，捡好看的，到库房里面挑出每样良品，送到延禧宫啊。还有那些摆件、陈设都挑好的啊，赶紧的送过去。是是。谢谢公公。索心姑娘，你怎么来了？我这正要给延禧宫送月历银子呢，你怎么先来了？啊，秦立公公今日怎么这般客气？嗨，索心姑娘不早说，这皇上让人送来的字啊，镶了匾额，正要送去延禧宫呢。嘿嘿嘿嘿，您看啊，事我不好，这素日怠慢了延禧宫，姑娘回家可要多美言几句啊。哼，索心啊，怎么都半日了<笑>还不回去？听说有匾额要送到咱们延禧宫，怎么没见着啊？这不正要送过去呢吗？您看，还有别的，门口那红罗探，上好的锦缎，还有这些陈设摆件啊。您再看，白花丹的香包，嘿嘿，这些都是顶好的东西，正要送过去呢。这别的也就罢了。说到这香包，我就来气。上回，敢用次货的白花丹做了香包送去我们那儿。这回再做好的，咱们也不要了。别以为我们延禧宫的人都好糊弄。不会不会，哎呦，是我不好啊！素日怠慢了延禧宫。阿、啊、入宫呢，别生气。您看，这回啊，全都是好东西。这么漂亮的锦缎，这色儿那色儿的，跟阿若姑娘一样漂亮。我马上送过去。这些个东西还算能入眼。嗯，呵呵我们主是妃位。就算是一时凤凰被啄了羽毛，但皇上眷顾，是是是是，立刻就能飞到彩云里头。没错，我说你们也不想想，皇上独独赏赐我们主的这块匾额是什么意思？甚赞徽音，这个“音”字，就是皇上和我们主的姻缘所起。哦、对对对对，没错。好，姐姐，咱们该走了。皇上待我们主啊。那就是与众不同，你们都长点儿眼。姐姐，阿若姐姐，你别说了，主不喜欢这些。我就是要让他们知道，别狗眼看人低。嘿，那不能不能，绝对不能。咱们走。哎，走啊！苏炼姑姑，东西啊，一会儿我就给你送过去啊。嗯。